it's clear to everyone my voice yes neonatal reflexes ante enti after birth of the baby we will check the reflexes ante oka stimulus ki vala response ela undi ane check chestam okay that can be any stimulus for example in japan kada back rubbing clicking soul appudu vala reflex ela untundi vala reaction enti cry chestara ledha edustaru kada so it's kind of reflection ante we are giving some stimulus to the child to have a to uh, response mana stimulus ki vala response ela undi ani check chestam so that is the meaning of reflex reflex ante ardham ayinda yes na voice vinipistunda chivar varaku yes so here we will see the reflexes in the newborn baby so it is the involuntary response to the stimulus involuntary response to the stimulus for suppose me suction chestunnaru a newborn baby ki immediately the baby em chestaru cough laga chestaru ledante aid chestaru so it is a involuntary response right yes or no voluntary ga chestada baby no but when coming to the adult for example maniki tummu rakapoyina konni sal tummesam daggu rakapoyina daggesam yes or no for example friend ke edani aga chodadi so it's a voluntary not it's not voluntary actually it is a involuntary unfortunately thanu kochindi but eppudaina madam ostunnaru anante unfortunately meer em cheptaru anante daggesi madam ostunnaru chestaru ledha ilanti kind of chinna chinna chestune untam in our daily lives సో ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే న్యూ బోన్ లో రిఫ్లెక్స్ చెక్ చేసినప్పుడు ఇట్ ఈస్ ఎ ఇన్వాలంటరీ రెస్పాన్స్ టు ద స్టిమ్యులస్ ఒక స్టిమ్యులస్ ఏదైనా మనం చేసినప్పుడు బేబీ విల్ గివ్ యూ ద ఇమీడియట్ రెస్పాన్స్ ఇన్వాలంటరీ రెస్పాన్స్ వస్తుంది ఇక్కడ మీరు నోటీస్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఇది వాలంటరీ రెస్పాన్స్ ఆ ఇన్వాలంటరీ రెస్పాన్స్ అనేది యూనిట్ టు బి చెక్ so it is a voluntary or involuntary response involuntary, involuntary response to the stimulus so it no, it is called as a reflex okay reflex ante ardham ayinda it is edaina manam stimulus nen ipudu example cheppanu suction chesinappudu baby will cry so that is a kind of involuntary response to the your stimulus because you have done with the water suctioning chest na you are doing the suctioning so that time baby feels like incomfortability in her uh, nasal cavity and oral cavity as yes, a nasal pharynx and oral pharynx so that leads to be a involuntary response clear so that name is called as reflex can i change no yes so here we'll see the first one is rooting reflex so rooting reflex ante enti baby chin daggara ikkada untundi kada మౌత్ ఉంది కదా మౌత్ కార్నర్ లో టచ్ చేసినప్పుడు బేబీ ఆటోమేటిక్ గా వన్ సైడ్ తిరుగుతుంది ఎస్ సార్ ఫర్ సపోజ్ యూ హ్ టచ్ హియర్ ఇక్కడ టచ్ చేసారు టచ్ చేయంగానే ఆ సైడ్ మీరు ఎక్కడైతే రెస్పాన్స్ ఇచ్చారో ఆ సైడ్ కే టర్న్ అవుతుంది దాన్ని రూటింగ్ రిఫ్లెక్స్ అంటారు ఓకే ఏంటి కదా ద ఇన్ఫాంట్ టర్న్స్ ఈస్ హెడ్ టువర్డ్స్ ఎనీ ఆబ్జెక్ట్ దట్ టచ్ హీస్ చీక్ ఆర్ యాక్టివ్లీ సిక్ ద నిపుల్ అండ్ స్టార్ట్ టు సక్ బేబీ ఫర్ బేబీని మదర్ హోల్డ్ చేసింది రా బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ ఇవ్వడానికి సో బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ ఇవ్వడానికి హోల్డ్ చేసుకున్నప్పుడు బేబీ చీక్ మీద టచ్ చేసినప్పుడు ఇమీడియట్ గా బేబీ అనేది బ్రెస్ట్ వైప్ కి టర్న్ అవుతుంది సో దట్ ఇండికేట్స్ దట్ బేబీ వాంట్స్ ద మిల్క్ అండ్ వీ ఆర్ డూయింగ్ హర్ టు మేక్ ద అవర్ సైడ్ మన సైడ్ తిప్పుకోవడానికి వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ వీఆర్ టచ్చింగ్ ద చీక్ ఆఫ్ ద బేబీ చీక్ టచ్ చేసినప్పుడు బేబీ ఆటోమేటిక్ గా బ్రెస్ట్ సైడ్ కి టర్న్ అవుతుంది సో షీ విల్ స్టార్ట్ టు సక్ ద నిపుల్ ఓకే రొటింగ్ రిఫ్లెక్స్ అంటే అర్థమైందా when uh, we'll touch baby mother mother baby yokka cheek ni cut touch chesinappudu automatic ga baby head anedi breast wipe ki turn avutundi ila ila hold chestaru kada so baby ni itla touch chesinappudu cheek daggara automatic ga nipple wipe turn avutaru so danni rooting reflex antaru rooting ante root root ante ardhamainda root ante way so manu oka stimulus ichina ventane baby em chestunnaru automatic ga a side mir stimulus isthunnaro aa side ki turn avutaru okay to suck the milk here what you need to identify it appears at the 32 weeks of intra uterine life ante baby womb lo unnappude ee rooting reflex anedi start avutundi okay it's a important point when uh, question alu adugutar ante when rooting reflex reflex will be appear okay when it will appear within 32 weeks of intra uterine life 32 weeks lone baby ki rooting reflex anedi 
స్టార్ట్ అవుతుంది ఆఫ్టర్ బర్త్ బిఫోర్ బర్త్ బిఫోర్ బర్త్ ఓకే ఇంట్రా యూక్రెన్ లైఫ్ అంటే తెలుసు కదా డ్యూరింగ్ ద ప్రెగ్నెన్సీ టైమ్ బేబీ స్టార్ట్స్ రూటింగ్ రిఫ్లెక్స్ ఓకే సో ఇట్ స్టార్ట్ డిసప్పియరింగ్ ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు స్టార్ట్ డిసప్పియరింగ్ అట్ ద వీక్ ఆఫ్ ఫోర్ వీక్స్ ఆఫ్ లైఫ్ బేబీ పుట్టిన తర్వాత రూటింగ్ రిఫ్లెక్స్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది యాక్చువల్ గా ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది ఎప్పుడు అప్పియర్ అవుతుంది అప్పియర్ అయ్యేది థర్టీ టూ వీక్స్ ఆఫ్ జస్టేషనల్ ఇంట్రా యూట్రెన్ లైఫ్ బట్ వెన్ ఇట్ విల్ స్టార్ట్స్ డిసప్పియరింగ్ అంటే ఫోర్ వీక్స్ ఆఫ్ లైఫ్ ఓకే అండ్ హియర్ వన్ మోర్ వర్డ్ ఉంది ఎప్పుడు డిసప్పియర్ కంప్లీట్ గా డిసప్పియర్ ఎప్పుడు అవుతుంది క్లారిటీ ఇస్తాను మీకు ఇక్కడ సో ఇక్కడ ఫస్ట్ స్టార్ట్ అయ్యేది థర్టీ టూ వీక్స్ లోనే స్టార్ట్ అవుతుందా పుట్టిన తర్వాత ఫోర్ వీక్స్ అవుతుంది కదా ఫోర్ వీక్స్ అయినప్పుడు స్టార్ట్ స్టార్ట్ అవుతుంది అప్పుడు స్టార్ట్ అయ్యి కంటిన్యూ అవుతుంది ఎప్పటి వరకు వన్ ఇయర్ వరకు వన్ ఇయర్ తర్వాత ఇది డిసప్పియర్ అవుతుంది ఓకే మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ ఎలా అడుగుతారు అని అంటే ఎర్లీయస్ టు స్టార్ట్ డిసప్పియరింగ్ ఇక్కడ మీకు క్వశ్చన్ ఇంపార్టెంట్ ఎలా అడుగుతారు విచ్ రిఫ్లెక్స్ ఇస్ స్టార్ట్ డిసప్పియర్ అర్లీయస్ట్ ఓకే రూటింగ్ రిఫ్లెక్సా సక్కింగ్ రిఫ్లెక్సా లేదంటే బ్యాబిన్స్ కే రిఫ్లెక్సా అని మీకు ఆప్షన్స్ ఇస్తారు సో యూ నీడ్ టు బి ఐడెంటిఫై ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ విచ్ ఈస్ హియర్ అర్లీయస్ టు స్టార్ట్ డిసప్పియర్ రూటింగ్ రిఫ్లెక్స్ ఇక్కడ ఏంటి మీరు చూడాల్సింది ఎప్పుడు ఇది అప్పియర్ అవుతుంది అంటే థర్టీ టూ వీక్స్ ఆఫ్ ఇంట్రా యూట్రెన్ లైఫ్ ఓకే స్టార్ట్స్ డిసప్పియరింగ్ ఓకే అప్పుడే డిసప్పియర్ అవ్వదు ఇట్ ఈస్ స్టార్టెడ్ ఓన్లీ స్టార్టెడ్ టు డిసప్పియరింగ్ ఎప్పుడు ఆఫ్టర్ బర్త్ ఆఫ్ ది ఫోర్ వీక్స్ ఆఫ్ లైఫ్ ఓకే ఎప్పుడు డిసప్పియర్ అవుతుంది వన్ ఇయర్ ఆఫ్ లైఫ్ సడన్ గా డిసప్పియర్ అవ్వదు ఇది ఫోర్ వీక్స్ అప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది మెల్లగా వన్ ఇయర్ వచ్చేసరికి కంప్లీట్ గా రూటింగ్ రిఫ్లెక్స్ అనేది స్టాప్ అయిపోతుంది ఓకే హియర్ క్వశ్చన్ ఏంటి అని అంటే వాట్ విచ్ రిఫ్లెక్స్ విల్ బి డిసప్పియర్ అర్లియస్ట్ ఓకే ఎప్పుడు మీన్స్ ఏ రిఫ్లెక్స్ త్వరగా డిసప్పియర్ అవుతుంది ఓకే హియర్ ఇట్ ఆన్సర్ ఈస్ రూటింగ్ రిఫ్లెక్స్ రిఫ్లెక్సెస్ లో నేను ముందే చెప్పాను మీకు పీడియాట్రిక్ పార్ట్ లో ఎప్పుడు అప్పియర్ అవుతుంది ఎప్పుడు డిసప్పియర్ అవుతుంది అనే పాయింట్స్ ఇంపార్టెంట్ ఓకే ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు ఇక్కడ స్టార్ట్స్ డిసప్పియరింగ్ ఓకే స్టార్ట్స్ డిసప్పియరింగ్ అట్ ఫోర్ వీక్స్ ఆఫ్ లైఫ్ అండ్ ఎప్పుడు కంప్లీట్ గా డిసప్పియర్ అవుతుంది అంటే వన్ ఇయర్ ఆఫ్ లైఫ్ ఓకే మీ ఇష్టం అంటే మీరు కన్సైజ్ రాసుకోవాలి అని అంటే నేను ఆల్రెడీ మీకు ముందు గా టర్న్ అవుతుంది ఆ పాయింట్ లో ఉన్న మీనింగ్ అది ఓకేనా సో ఇఫ్ యూ వాంట్ రైట్ హియర్ యూ ఇక్కడ వరకు రాసుకోవచ్చు సో మీరు ఎగ్జాంపుల్ ఏం తీసుకుంటారు బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ ఇచ్చేటప్పుడు బేబీకి మనం ఆటో ఇక్కడ టచ్ చేసినప్పుడు షీ విల్ ఆటోమేటికలీ టర్న్ టు టువర్డ్స్ ద నిపుల్ సో నిపుల్ వైపు టర్న్ అవుతుందా లేదా అనేది యూ కెన్ రిమెంబర్ అదర్వైజ్ యూ కెన్ రైట్ డౌన్ ఇన్ యువర్ నోట్స్ ఓకే ఇన్ ద ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ వీ విల్ చెక్ ద రూటింగ్ రిఫ్లెక్స్ క్లియర్ ఎనీ డౌట్స్ So this is the routine reflex. What is the mother? She has touched her cheek. Corner of the cheek touching her. Baby automatically turn on. Yes. How she is smiling. See. Yes. Very cute. Right. So next we are moving to the sucking reflex. Sucking reflex under the also. Yes or no? Suck chair. తెలుసా లేదా లాలీపాప్ ఎప్పుడైనా తిన్నారా చాక్లెట్ తిన్నారా సో వాట్ యూ విల్ డూ నమ్మలేస్తారా సక్ చేస్తారా చప్పరిస్తాం కదా సో వెన్ స్టిములేట్ ప్యాలెట్ బై నిపుల్ ఆర్ ఫింగర్ బేబీ బేబీ మే రెస్పాండ్ టు స్టార్ట్ సక్కింగ్ ఏం చేస్తారు బేబీస్ తమ్ పెడతారా తమ్ పెట్టేసి ఆటోమేటిక్ గా దే విల్ స్టార్ట్ సక్కింగ్ సో దాన్ని ఏమని అంటారు అంటే మనం స్టిములేట్ ప్యాలెట్ ఉంటుంది కదా ఎస్ అప్పర్ ప్యాలెట్ ఉంటుందా లేదా సో ప్యాలెట్ ని మనము స్టిములేట్ చేసినప్పుడు బేబీ విల్ స్టార్ట్ సకింగ్ ఓకే బేబీ విల్ స్టార్ట్ సకింగ్ అండ్ వెన్ ఇట్ విల్ అపియర్ ఎట్ బర్త్ పుట్టిన వెంటనే బేబీ మనం అంటాం కదా కొలాస్ట్రమ్ స్టార్ట్ చేస్తామా లేదా బేబీ పుట్టిన వెంటనే సో వెన్ వీఆర్ టేకింగ్ హర్ టు టువర్డ్స్ ద మదర్ వెన్ వీఆర్ ట్రై టు పుట్టింగ్ టువర్డ్స్ ద నిపుల్ బేబీ విల్ స్టార్ట్ సకింగ్ ఎస్ అన్న నిపుల్ మనము మౌత్ లో పెట్టిన వెంటనే వాట్ బేబీ విల్ డూ షీ విల్ ట్రై టు సక్ ఓకే 
and when it will disappear up to 1 year of age manam chese denti voluntary sucking yes or no but when coming to the baby it is involuntary sucking after 1 year kuda nipple sucking ane jarugutundi it's not in the adult not in the child it's in the adults okay ardham ayinda em ardham ayindi sucking reflex anedi it will only stay up to 1 year of life not beyond 1 year of life okay 1 year tarvata kuda continue avutundante it is voluntary sucking not involuntary sucking okay already i have told you that reflex is a involuntary not voluntary reflex aipaina appearing appearing and disappearing is very important in this okay ఎప్పుడు అప్పియర్ అవుతుంది ఎప్పుడు డిసప్పియర్ అవుతుంది అర్లియస్ట్ రిఫ్లెక్స్ ఏంటి అప్పియరింగ్ రూటీ రిఫ్లెక్స్ అప్పియరింగ్ డిసప్పియరింగ్ అప్పియరింగ్ వెన్ ఇట్ విల్ స్టార్ట్ థర్టీ టూ వీక్స్ ఆఫ్ ఇంట్రా ఇట్రెన్ లైఫ్ ఓకే డన్ సో నెక్స్ట్ వీఆర్ మూవింగ్ టు ద స్వాలోయింగ్ రిఫ్లెక్స్ swallowing reflex and adults kada we used to swallow daily so that's the reason i didn't mention pictures here okay swallowing and sucking anedi you all know well okay so what is the swallowing reflex here when mouth cavity filled with milk or any fluid baby respond to swallow yes or no yes for example meera unnara water gaavutunaru taage sala unchestuntaru mingestara mingestaru kada so ikkada baby kuda ante baby swallow ela chestundi sucking chesin tarvata automatic ga she will swallow the milk right yes or no she will not hold the milk in her mouth she used to swallow and earliest and first appearing reflex 12 to 13 weeks of gestational age okay akada 32 weeks ani cheppan kada ikkada earliest and first appearing reflex 12 to 13 weeks of gestational age one minute ma'am ఇది డిసప్పియర్ ఇందాక మీరు అప్పియర్ అన్నారు సారీ ఇది డిసప్పియర్ ఓకే రూటింగ్ రిఫ్లెక్స్ అనేది డిసప్పియర్ నాట్ అప్పియర్ బట్ వెన్ యూ కమింగ్ టు దెన్ కమింగ్ టు దియర్ సో స్వాలింగ్ స్వాలోయింగ్ ఏంటి అప్పియరింగ్ ఇప్పుడు స్వాలోయింగ్ అనగానే మనకి ఏం గుర్తొస్తుంది తాగడం అంటాం కదా సో ఇంట్రా యూట్రిన్ లైఫ్ లో ఉన్నప్పుడే బేబీ ఏం చేస్తుంది స్వాలో చేస్తుందా లేదా ఎస్ యూరిన్ ఈస్ ద మెయిన్ ప్రోడక్ట్ ఫర్ ద స్వాలోయింగ్ ఆఫ్ ద బేబీ ఫర్ ద డెవలప్మెంట్ తెలుసు కదా మీకు ఎస్ ఆఫ్టర్ బిఫోర్ ట్వెల్వ్ వీక్స్ వచ్చింది అని బిఫోర్ ట్వెల్వ్ వీక్స్ అయితే బేబీకి ఎలా ఫ్లూయిడ్ అందుతుంది అంటే త్రూ ద స్కిన్ ఓకే త్రూ ద స్కిన్ షీ విల్ గెట్ ద న్యూట్రియంట్స్ వెల్ ఆఫ్టర్ ట్వెల్వ్ టు థర్టీన్ వీక్స్ ఆఫ్ ఏజ్ వాట్ విల్ బి హ్యాపెన్స్ ద స్కిన్ విల్ బికమ్ ద థిన్ థిన్ అయిపో మొత్తం థిక్ అయిపోతుంది స్కిన్ సో దాని వల్ల షీ కాంట్ ఏబుల్ టు టేక్ త్రూ ద స్కిన్ ఓకే దెన్ ఆఫ్టర్ షీ విల్ స్టార్ట్ స్వాలోయింగ్ వెన్ ఇట్ విల్ స్టార్ట్ ఇట్ విల్ స్టార్ట్ ట్వెల్వ్ టు థర్టీన్ వీక్స్ ఆఫ్ జెస్టేషనల్ ఏజ్ వాట్ ఈస్ ద రీజన్ హియర్ ఎర్లియస్ట్ అపియరింగ్ ఎర్లియస్ట్ అపియరింగ్ రీజన్ ఏంటి earliest appearing earliest and first appearing reflex is swallowing reflex right why it will takes on 12 to 13 weeks of uh, weeks of gestational age is that when uh, before 12 weeks the swell means uh, taking nutrients and all through the skin skin dwara ne she will take the nutrients when she was in the womb okay 12 weeks daatin tarvata baby skin anedi develop ayipothundi yes sir no 3 ante 3 months ayipothundi ante complete ga organogenesis ayipoyindi so ayipoyin tarvata enti skin anedi thin thick ayipothundi kada so through skin the nutrients will not go to the baby so that time she will start taking through the mouth meek telusu kada first 3 months organogenesis jarugutundi so first 3 months chaala crucial here more chances to be getting infections to the baby okay torch infections and all will be occur in this period only clear so what is the here uh, reflex this uh, appearing early which reflex will appear early swallowing reflex when it will start 12 to 13 weeks of gestational age okay early disappearing emo rooting reflex
when a uh, routine reflex will start appearing start appearing four weeks of life start disappearing start appearing emo 32 weeks of intrauterine life ma disappearing emo four weeks after the life okay when it will disappear one year of age appearance ki disappearance ki confuse avtaru so you have to be repeat okay can i change next one is tonic neck reflex or it is also called as a fencing reflex ak and also known as okay also known as fencing posture F fencing posture so here in supine position the head turns to one side extension of extremities of same side and flexion of extremities of opposite side enti anante baby ni manamu supine position la pettam ra so supine position la pettina appudu baby ela padukuntaru anante one side emo extension avutundi inkoka side emo flexion of the extremities avutundi okay we will see the picture so you will be very clear about this ka when explain yes at appudu i will be in the middle ma online people also should uh, see me no so after the explanation i will be go side okay so ikkada enti the tonic neck reflex it is also known as fencing reflex anti reflex meaning here we will be place the baby on the supine position so alla padko betna appudu baby em chestundi one side emo extension of the extremities of same side and flexion of extremities of opposite side oka side manam reflection ichcham ra oka stimulus ichchamu ivvangane em avutundi one side emo man way side aithe reflection i mean stimulus ichchamo ఆ సైడ్ ఏమో ఎక్స్ట్రిమిటీస్ అనేవి ఏమవుతాయి ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రిమిటీస్ ఆఫ్ సేమ్ సైడ్ అండ్ ఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రిమిటీస్ ఆఫ్ ఆపోజిట్ సైడ్ ఎక్స్టెన్షన్ ఎట్ సైడ్ ఉంటుంది సేమ్ సైడ్ ఇప్పుడు మీరు ఇట్ సైడ్ స్టిమ్యులస్ ఇచ్చారు అనుకోండి ఇట్ సైడ్ ఏమో ఎలా ఉంటుంది ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రిమిటీస్ ఇక్కడ మనము టోనిక్ నెక్ రిఫ్లెక్స్ అంటున్నాం ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ మెయిన్ ఫర్ ద ఎక్స్ట్రిమిటీస్ ఎక్స్ట్రిమిటీస్ అంటే అప్పర్ అండ్ లోవర్ ఎక్స్ట్రిమిటీస్ ఉంటాయి కదా సో అవి ఒక సైడ్ మన మెట్ సైడ్ అయితే స్టిమ్యులస్ ఇస్తాము ఆ సైడ్ ఎక్స్ట్రిమిటీస్ అనేవి ఎక్స్టెన్షన్ అవుతాయి ఓకే అండ్ కమింగ్ టు ద ఆపోజిట్ సైడ్ ఇట్ విల్ బి ఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ ది ఎక్స్ట్రిమిటీస్ ఓకే చూపిస్తా యూ వాంట్ టు రైట్ నో రాయడానికి ముందు సో దిస్ ఈస్ ద టోనిక్ లెట్ రిఫ్లెక్స్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ fencing posture okay tonic neck reflex also known as fencing posture chusara ela undi flexion unda it side it side ni touch chesan ankonni extension of the extremity undi mottham illa lechindi hand but here flexion of the extremity and one side head anedi man med side aithe stimulus isthunnamo at side తిరిగింది బేబీస్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు మీరు ఎప్పుడైనా చూసారా మనం ఎక్కడ ఉంటే వాళ్ళు అటు సైడ్ తిరుగుతారు బికాస్ దే వాంట్ టు ఫోకస్ అస్ వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్ టు మీ ఎస్ అన్ నో సో హియర్ ఐ ఎమ్ డూయింగ్ స్టిమ్యులస్ దిస్ సైడ్ సో బేబీ హ్యాస్ టర్న్ హర్ హెడ్ టువర్డ్స్ మీ అండ్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ ది ఎక్స్ట్రిమిటీస్ ఆన్ సేమ్ సైడ్ అండ్ ఆపోజిట్ సైడ్ ఇస్ ఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ ది ఎక్స్ట్రిమిటీస్ ఇక్కడ మీరు నోటీస్ చేయాల్సింది ఫ్లెక్షన్ అండ్ ఎక్స్టెన్షన్ ఓకే పిక్చర్ లో ఎలా ఉంది ఎలా ఉంది చెప్పండి ఎక్స్ట్రిమిటీస్ ఎలా ఉన్నాయి సేమ్ సైడ్ ఎలా ఉంది ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రిమిటీస్ ఆపోజిట్ సైడ్ ఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ ది ఎక్స్ట్రిమిటీస్ అర్థమైందా ఎస్ దిస్ ఈస్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్స్ అండ్ వీ విల్ సీ ద టైప్స్ రాదు రాదు రాగింది సో ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే రిఫ్లెక్స్ టోనిక్ నెక్ రిఫ్లెక్స్ అనేది టూ టైప్స్ వాట్ ఆర్ దోస్ asymmetric and symmetric tonic neck reflex okay so it will be notice cells in the end appearing and disappearing when it will appear and when it is disappear appearing tonic asymmetric asymmetric undi kada asymmetric tonic neck reflex will be appear at the birth immediate after the birth you can see this tonic neck reflex put in a ventane tonic neck reflex ni you can notice okay when it will disappear 5 to 6 months m stands for months okay when it will disappear 5 to 6 months okay and coming to the symmetric tonic neck reflex is appear start after this 
ఇది అప్పి డిసప్పియర్ అయిపోతుంది కదా ఫస్ట్ ది డిసప్పియర్ అయిపోయిన వెంటనే మనకి సిమెట్రిక్ టోనిక్ నెక్ రిఫ్లెక్స్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది ఓకే వెన్ ఇట్ విల్ స్టార్ట్ విల్ స్టార్ట్ ఆఫ్టర్ అసిమెట్రిక్ టోనిక్ నెక్ రిఫ్లెక్స్ అండ్ అప్పియర్ ఫోర్ టు ఫైవ్ మంత్స్ ఓకే ఫైవ్ టు సిక్స్ మంత్స్ లో అది క్లోజ్ అయిపోతుంది అది క్లోజ్ అయ్యే క్రమంలోనే ఈ రిఫ్లెక్స్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఓకే ఫోర్ టు ఫైవ్ మంత్స్ అండ్ వెన్ ఇట్ విల్ డిసప్పియర్ ఇట్ విల్ డిసప్పియర్ ఎయిట్ టు ట్వెల్వ్ మంత్స్ అంటే వన్ ఇయర్ పీరియడ్ లో కంప్లీట్ గా టోనిక్ నెక్ రిఫ్లెక్స్ అనేది క్లోజ్ అయిపోతుంది ఓకే మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ ఎలా అడుగుతారు వెన్ ద టోనిక్ నెక్ రిఫ్ నెక్ రిఫ్లెక్స్ డిసప్పియర్ అని అడిగాను అని అనుకోండి సో వన్ ఇయర్ పీరియడ్ ఎస్ఎన్ రెండు టైప్స్ ఉన్నాయిరా సిమెట్రిక్ ఉంది అసెమెట్రిక్ ఉంది సో అసెమెట్రిక్ అని కంప్ మిమ్మల్ని మెన్షన్ చేశారు అని అంటే యూ హ్యావ్ టు బి గో విత్ ద డిసప్పియరింగ్ ఆఫ్ ఫైవ్ టు సిక్స్ మంత్స్ ఒకవేళ సిమెట్రిక్ అని అడిగారు అని అనుకోండి ఎయిట్ టు ట్వెల్వ్ మంత్స్ కంప్లీట్ గా టోనిక్ నెక్ రిఫ్లెక్స్ అని అడిగితే వన్ ఇయర్ ఎందుకు అని అంటే ఈ రెండు కూడా వన్ ఇయర్ లో క్లోజ్ అయిపోతున్నాయి ఎయిట్ టు ట్వెల్వ్ మంత్స్ అంటే వన్ ఇయర్ కదా ఎస్ ఆ పీరియడ్ లో ఈ టోనిక్ నెక్ రిఫ్లెక్స్ అనేది డిసప్పియర్ అవుతుంది క్లియర్ ఎస్ ఎనీ డౌట్ నో దిస్ ఈస్ కైండ్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్స్ మా మనం చెక్ చేయడం చెక్ చేస్తాము సో దిస్ నేమ్ ఈస్ టోనిక్ నెక్ రిఫ్లెక్స్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ఫెన్సింగ్ పోస్టర్ క్లియర్ ఎస్ ఎనీ డౌట్ ఇందులో మనకి అప్పియరింగ్ డిసప్పియరింగ్ ఇంపార్టెంట్ ఓకే డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి వాట్ ఈస్ ద పిక్చర్ ఆఫ్ ఇట్ టోనిక్ నెక్ రిఫ్లెక్స్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ఫెన్సింగ్ పోస్టర్ రైట్ డౌన్ సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ గ్రాస్ రిఫ్లెక్స్ సో గ్రాస్ రిఫ్లెక్స్ అంటే ఏంటి న్యూ బాన్ బే న్యూ బాన్ గ్రాస్పింగ్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు ఒక ఆబ్జెక్ట్ మనం ఇచ్చామనుకోండి వాళ్ళు హోల్ చేస్తారా లేదా ఎస్ సార్ నో సో దాన్ని గ్రాస్ రిఫ్లెక్స్ అంటారు ఓకే సో న్యూ బోర్న్ గ్రాస్ ఈస్ ఎనీ ఆబ్జెక్ట్ పుట్ ఆన్ పామ్ పామర్ గ్రాస్ అండ్ సోల్స్ ప్లాంటర్ గ్రాస్ రెండు ఉన్నాయి గ్రాస్ లో ఏమేంటి ప్లాంటర్ అండ్ పామర్ ఓకే పామర్ గ్రాస్ అంటే ఏంటి ఒకవేళ బేబీ ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని హ్యాండ్ తో హోల్డ్ చేస్తే దాన్ని పామర్ గ్రాస్ అంటారు ఒకవేళ లెగ్స్ తో హోల్డ్ చేస్తుంది అని అంటే దాన్ని సారీ సోల్స్ తో హోల్డ్ చేస్తున్నారు అంటే దాన్ని ప్లాంటర్ గ్రాస్ అంటారు రెండు ఉన్నాయి ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని హోల్డ్ చేయడం ఏమంటారు గ్రాస్పింగ్ అంటారు సో ఈ బేబీ హ్యాస్ గ్రాస్ ద ఆబ్జెక్ట్ విత్ ద పామ్ మీన్స్ విల్ బి కాల్ యాజ్ ఏ ప్లాంటర్ గ్రాస్ సారీ ఫార్మర్ గ్లాస్ గ్రాస్ అండ్ కమింగ్ టు ద సోల్స్ సోల్ తో లెగ్ తో హోల్డ్ చేసింది అని అంటే సో విల్ బి కాల్ యాజ్ ఏ ప్లాంటర్ గ్రాస్ Next one is present at birth. Okay, immediate after the birth, you can notice this grass reflex. Okay, and here disappearing. When it will disappear? Within three months. Within three months. If you are whole, you can change the whole. Yes, sir. Yes, sir. No. Yes. Example, you can change the neurological examination. Change the neurological examination. Neural dystrophy. So, sir, you can change the object. You can change the object. You can change the object. You can check the object. You can check the physiotherapist. సో మిమ్మల్ని ఏదైనా పట్టుకోమని మిమ్మల్ని అసిస్ట్ చేస్తేనే యూ విల్ డూ ఎస్ ఆర్ నో ఇట్స్ ఏ వాలంటరీ రెస్పాన్స్ వాలంటరీ రెస్పాన్స్ టువర్డ్స్ ద స్టిమ్యులస్ బట్ వెన్ కమింగ్ టు ద న్యూ బోర్న్ బేబీ ఇట్ ఈస్ ఏ ఇన్ వాలంటరీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక ఫింగర్ ఇచ్చారు అనుకోండి రా బేబీకి ఏం చేస్తారు పట్టేసుకుంటారు గట్టి పట్టుకుంటారు కదా ఎస్ సో దాన్ని మనము గ్రాస్ రిఫ్లెక్స్ అంటాము వెన్ ఇట్ విల్ డిసప్పియర్ ఇట్ విల్ డిసప్పియర్ విత్ ఇన్ త్రీ మంత్స్ ఆఫ్ ఏజ్ ఇట్ ఈస్ ఏ పామర్ సో పామర్ లో అయితే త్రీ మంత్స్ ఒకవేళ ప్లాంటర్ వచ్చరికి ఎయిట్ మంత్స్ సో ఆల్రెడీ ఐ హ్ టోల్ యూ దీస్ ఆర్ ఆల్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దిస్ అపియరింగ్ అండ్ అపియరింగ్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వెన్ ఇట్ విల్ అపియర్ ఇట్ విల్ అపియర్ అట్ బర్త్ వెన్ ఇట్ విల్ డిసప్పియర్ ఫార్మర్ పర్ ఫార్మర్ కి అయితే ప్లాంటర్ కి ఎయిట్ మంత్స్ సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఈ గ్రాస్ రిఫ్లెక్స్ అనేది సర్టెన్ టైమ్ లో డిసప్పియర్ అవుతుంది బట్ ఆఫ్టర్ వన్ ఇయర్ ఆఫ్ లైఫ్ లేటర్ లైఫ్ లో ఏమవుతుంది అంటే మళ్ళీ అప్పియర్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఒకవేళ మళ్ళీ ఈ గ్రాస్ రిఫ్లెక్స్ అనేది కనిపించింది అని అంటే దట్ ఇండికేట్స్ బేబీ హ్యాస్ ద ఫ్రోంటల్ ఇంజురీ 
ఫ్రాంటల్ బోన్ ఉంటుంది కదా ఫ్రాంటల్ అంటే ఫ్రంట్ కదా ఇదేగా మీ ఫ్రాంటల్ బోన్ సో ఇందులో ఏదైనా అబ్నార్మాలిటీ ఉంటే అగైన్ దీస్ గ్రాస్ రిఫ్లెక్ట్స్ విల్ బి స్టార్ట్ అపియరింగ్ సో ఇట్ విల్ బి కన్సిడర్ యాజ్ ఏ అబ్నార్మల్ ఓకే ఏంటి ఇక్కడ గ్రాస్ రిఫ్లెక్స్ అనేది ఎలా ఉంటుంది ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ గానీ ఏదైనా ఇచ్చినప్పుడు బేబీ ఇమీడియట్ గా హోల్డ్ చేస్తుంది ఒకవేళ హ్యాండ్స్ తో ఓకే హ్యాండ్స్ తో హోల్డ్ చేసింది అని అంటే సారీ పామ్ తో హోల్డ్ చేసింది అని అంటే ఏమంటారు పామర్ రిఫ్లెక్స్ అంటారు సోల్ తో హోల్డ్ చేస్తే ప్లాంటర్ రిఫ్లెక్స్ అంటారు ఓకే వెన్ ఇట్ విల్ డిసప్పియర్ ఫర్ ద పామర్ రిఫ్లెక్స్ త్రీ మంత్స్ ఫర్ ద ప్లాంటర్ ఎయిట్ మంత్స్ తర్వాత లేటర్ లైఫ్ లో మళ్ళీ ఇది అప్పియర్ అవుతుంది అని అంటే దట్ ఇండికేట్స్ బేబీ హ్యాస్ ప్రాబ్లమ్ విత్ ద ఫ్రాంటల్ లోబ్ ఫ్రాంటల్ లోబ్ లో అబ్నార్మాలిటీ ఉంటే మళ్ళీ దిస్ గ్రాస్ రిఫ్లెక్స్ అనేది స్టార్ట్ అప్పియరింగ్ అవుతుంది ఓకే సో ఎలా అడుగుతారు క్వశ్చన్ మిమ్మల్ని వెన్ వాట్ ఈస్ ద రీజన్ టు రీఅపియరింగ్ ఆఫ్ గ్రాస్ రిఫ్లెక్స్ అంటారు ఓకే రీజన్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఫ్రాంటల్ లో అబ్నార్మాలిటీ ఓకే ఫ్రాంటల్ లోబ్ ఉంది కదా ఆ ఫ్రాంటల్ లోబ్ లో ఏమైనా ఇంజురీ అయింది అని అంటే దెన్ విల్ బి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ అబ్నార్మల్ కండిషన్ క్లియర్ ఎస్ అర్థమైందా ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ టు ఎవ్రీ వన్ ఇప్పటి వరకు చూసిన రిఫ్లెక్సెస్ లో ఏది కూడా అప్పియర్ అవ్వలేదు రియప్పియర్ అవ్వలేదు మళ్ళీ రియప్పియర్ అయిందంటే గ్రాస్ రిఫ్లెక్స్ ఒక్కటే ఎమ్ ఐ టూ ఫాస్ట్ నో ఈజ్ ఇట్ అండర్స్టాండబుల్ టు ఎవ్రీ వన్ ఎస్ డన్ when rooting reflex will be disappear rooting reflex one year of age start disappearing four weeks after the life sucking reflex start 12 to sucking reflex at birth sucking anedi at birth ra swallowing anedi 12 to 13 weeks of gestational age okate cheppan kada meeku skin anedi baby ki before 12 weeks lo thin ga ante before 12 weeks thin untundi so through skin nutrients anni veltayi but after 12 weeks complete ga organogenesis ayipothundi kabatti start swallowing in with the mouth okay idi gurtu pettukondi reason gurtu pettukunte meeku automatic ga ఆన్సర్ గుర్తుంటుంది ఓకే సెకండ్ రిఫ్లెక్స్ వన్ ఇయర్ లో స్వాలోయింగ్ నెవర్ డిసఫియర్ దానికి గుడ్ ట్వెల్వ్ వీక్స్ వేసారా డన్నా అయిపోయిందా రిలాక్స్ అవుతున్నారు మరి దిస్ ఇస్ ద వాట్ ఈస్ దిస్ రిఫ్లెక్స్ పామర్ గ్రాస్ రిఫ్లెక్స్ పామర్ అంటే మనం ఒక ఫింగర్ ఇచ్చాం బేబీకి ఇవ్వగానే షీ కెన్ హోల్డ్ ద ఫింగర్ ఎస్ సార్ నో దట్ క్యాన్ బి ఎనీ ఆబ్జెక్ట్ ఆల్సో ఏదైనా అవ్వచ్చు బట్ దే విల్ హోల్డ్ ద ఆబ్జెక్ట్ అండ్ హియర్ మోరో రిఫ్లెక్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రిఫ్లెక్స్ ఇట్ ఈస్ ఓకే important reflex so here when even gatti ga arichaam ankonni loud voice uh, is made or if newborn hold in semi sitting position okay 45 degrees lo baby ni hold chestam and then allow the head and trunk to dropped back side 30 degrees angle then rapid abduction raayandi raaseyandi meer cheptan nenu picture chupis cheptanu so rapid abduction and extension of arms and fanning of fingers making c shape thumb okay c shape thumb will be occur c shape thumb unte dan em antaru cortical thumb cortical thumb ani cheppaina c shape untundane ni congen adi verra scaphoid abdomen adi diaphragmatic hernia cortical thumb ani cheppaina c itla pettaru finger ani cheppes cheppaina leda thumb so danni cortical thumb unte మేకింగ్ సీ షేప్ విత్ థమ్ అక్క సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఒక బేబీని మనము ఇట్లా హోల్డ్ చేస్తాం ఓకే హోల్డ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది సెమీ సిట్టింగ్ పొజిషన్ లో పెడతాం సెమీ సిట్టింగ్ అంటే థర్టీ డిగ్రీస్ అబో పెడతాము హెడ్ ని 
పెట్టేసుకొని దెన్ అలో ద హెడ్ అండ్ ఫ్రంట్ డ్రాప్డ్ బ్యాక్ సైడ్ బ్యాక్ సైడ్ కి వెళ్ళిపోతుంది హెడ్ ఇలా హోల్డ్ చేసి మీరు గట్టిగా ఒక సౌండ్ ఇచ్చారు అని అంటే బేబీ అదురుకుంటుంది ఎస్ఆర్ నో ఇన్వాలెంటరీగా ఏం చేస్తుంది షీ విల్ లైక్ సంథింగ్ హ్యాస్ హ్యాపనింగ్ టు మీ అని చెప్పేసి అలర్ట్ అవుతుంది ఎస్ఆర్ నో ఆ అలర్ట్ అయ్యే ప్రాసెస్ లో ఏమవుతుంది అంటే ఇక్కడ అలో ద హెడ్ అండ్ ఫ్రంట్ డ్రాప్డ్ బ్యాక్ సైడ్ బ్యాక్ సైడ్ కి ఇలా హెడ్ వెళ్ళిపోతుంది అండ్ డ్రాపిడ్ అబ్డక్షన్ అబ్డక్షన్ అంటే ఏంటి దగ్గరగా దూరమా దూరం అబ్డక్షన్ అనేది దూరం అడక్షన్ యాడ్ యాడ్ అంటే అడక్షన్ సో దగ్గరికి అండ్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ ఆర్మ్స్ అండ్ ఫ్యానింగ్ ఆఫ్ ఫింగర్స్ ఆల్మోస్ట్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ హెడ్ అండ్ దిస్ ట్రంక్ అనేవి వెనక్కి వెళ్ళిపోతుంది అండ్ దెన్ ర్యాపిడ్ అబ్డక్షన్ అండ్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ ఆర్మ్స్ అబ్డక్షన్ ఆర్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ ఆర్మ్స్ అండ్ ఫ్యానింగ్ ఆఫ్ ఫింగర్స్ ఫింగర్స్ అనేవి ఎలా అవుతాయి ఇలా సీ షేప్ లో ఆటోమేటిక్ గా వచ్చేస్తాయి అన్నట్టు దూరం దూరం అయిపోతాయి ఫ్యానింగ్ ఆఫ్ ఫింగర్స్ అంటే ఏంటి దూరం దూరం ఇలా పెట్టేస్తారు దాన్ని మోరో రిఫ్లెక్స్ అంటారు ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి బేబీని సెమీ సిట్టింగ్ పొజిషన్ లో హోల్డ్ చేయాలి అంటే ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ థర్టీ టు ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ లో హోల్డ్ చేసుకొని దెన్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ ద లౌడ్ వాయిస్ అలా ఇవ్వంగానే బేబీ ఏం చేస్తుంది ఆటోమేటిక్ గా హెడ్ అండ్ ట్రంక్ ట్రంక్ అంటే ఈ పార్ట్ కదా ఎస్ చెస్ పార్ట్ అంతా ట్రంక్ వస్తుంది సో అవి రెండు బ్యాక్ వెళ్ళిపోతాయి అండ్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ ది ఆర్మ్ ఓకే అబ్డక్షన్ అండ్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ ఆర్మ్ అండ్ ఫ్యానింగ్ ఆఫ్ ఫింగర్స్ హ్యాండ్స్ అనేవి ఆటోమేటిక్ ఇలా అయిపోయి ఇట్లా హ్యాండ్ పెట్టేస్తారు ఐ విల్ షో యూ ద పిక్చర్ ఓకే రైండ్ మోరో రిఫ్లెక్స్ లో ఏమవుతుంది మోరో రిఫ్లెక్స్ లో వి విల్ ప్లేస్ ద బేబీ ఇన్ సెమీ సిట్టింగ్ పొజిషన్ లైక్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ లో పెట్టేస్తాము ఇలా హోల్డ్ చేస్తాం హోల్డ్ చేసి వెన్ వీ విల్ గివ్ సమ్ లౌడ్ వాయిస్ టు ద బేబీ ఇమీడియట్లీ షీ విల్ మేక్ ద ఇన్వాలెంటరీ మూమెంట్స్ వాట్ ఆర్ ద ఇన్వాలెంటరీ మూమెంట్స్ హియర్ అలో ద హెడ్ అండ్ ట్రంక్ టు డ్రాప్డ్ బ్యాక్ ఓకే అండ్ ఎంత అంటే థర్టీ డిగ్రీస్ హైపర్ ఎక్స్టెన్షన్ ఉండదు ఓన్లీ జస్ట్ నార్మల్ ఎక్స్టెన్షన్ ఉంటుంది అండ్ ఎక్స్ అబ్డక్షన్ ర్యాపిడ్ ఇమీడియట్ గా అబ్డక్షన్ అండ్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ ఆర్మ్స్ ఆర్మ్స్ అనేవి మనమేనంతే కదా ఏదైనా మనకి సడన్ గా భయం వేసింది అనుకోండి ఏదైనా లౌడ్ వాయిస్ వచ్చింది అనుకోండి ఇమీడియట్ గా అలర్ట్ అవుతామా లేదా ఎస్ అలాగే బేబీ కూడా మోరో రిఫ్లెక్స్ లో ఏదైనా సౌండ్ చేయంగానే ఇమీడియట్ గా తను అలర్ట్ అవుతుంది బట్ ఇక్కడ మనం చేసిన థింగ్ ఏంటంటే బేబీని మనం హోల్డ్ చేస్తున్నాం కింద ఫ్లాట్ సర్ఫేస్ లో లేదు పైన లేదు షీస్ మిడిల్ మిడిల్ లో ఉంది కాబట్టి షీ వాంట్ టు బ్యాలెన్స్ హర్ బాడీ ఎలా బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది హెడ్ అన్ ట్రంక్ అనేది డ్రాప్ బ్యాక్ అవుతుంది థర్టీ డిగ్రీస్ అండ్ అబ్డక్షన్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ ఆర్మ్స్ అవుతుంది ఫ్యానింగ్ ఆఫ్ ఫింగర్స్ అంటే షీ వాంట్ టు ప్రొటెక్ట్ హర్ సెల్ఫ్ ఎలా నేను ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలి అని బాడీని బ్యాలెన్స్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది ట్రై చేసే టైమ్ లో షీ విల్ మేక్ దిస్ అండ్ ఆల్ ఇవన్నీ మూమెంట్స్ అవుతాయి మోరో రిఫ్లెక్స్ లో క్లియర్ ఎస్ ఎన్ డిగ్రీస్ లో హోల్డ్ చేయాలి బేబీని ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ లో హోల్డ్ చేయాలి ఆర్ సెమీ సిట్టింగ్ పొజిషన్ హోల్డ్ చేసిన తర్వాత యూ నీట్ టు గివ్ సమ్ లౌడ్ వాయిస్ ఓకే అంటే మొత్తం ఎన్ఐసి సెటప్ మొత్తం బయటకు వెళ్లేలా కాదు జస్ట్ మినిమల్ సౌండ్ చేస్తాము ఆ చిన్న సౌండ్ కూడా ఇట్స్ ఏ వెరీ హార్ట్ టు ద బేబీ ఎస్ సార్ నో ఎస్ సో అందుకోసం అని బేబీ ఇమీడియట్ గా షీ వాంట్ టు ప్రొటెక్ట్ హర్ సెల్ఫ్ షీ విల్ మేక్ సమ్ ఇన్వాలెంటరీ మూమెంట్స్ భయపడిద్ది సో ఆ టైంలో ఇలాంటి మూమెంట్స్ వస్తాయి ఆ ఫ్యానింగ్ ఆఫ్ ఫింగర్స్ లో ఏమవుతుంది సీ షేప్ తమ్ ఓకే ఇలా ఫింగర్స్ ఆల్మోస్ట్ ఇలా పెట్టేస్తుంది ఒకవేళ ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఎప్పుడు డిసప్పియర్ అవుతుంది విత్ ఇన్ త్రీ మంత్స్ ఇన్ నైన్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ బేబీస్ నైన్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ బేబీస్ లో మోరో రిఫ్లెక్స్ అనేది త్రీ మంత్స్ లో డిసప్పియర్ అవుతుంది వెన్ ఇట్ విల్ అపియర్ ఇమీడియట్ ఆఫ్టర్ బర్త్ ఓకే మన ఇమీడియట్ ఆఫ్టర్ బర్త్ యూ కెన్ చెక్ ద మోరో రిఫ్లెక్స్ ఓకే వెన్ ఇట్ విల్ అపియర్ ఇమీడియట్ ఆఫ్టర్ అట్ బర్త్ అని పెట్టేసుకోండి వెన్ ఇట్ విల్ డిసప్పియర్ త్రీ మంత్స్ విత్ ఇన్ త్రీ మంత్స్ ద మోరో రిఫ్లెక్స్ విల్ బి డిసప్పియర్ And here indicate generalized CNS abnormality, hypoxia, ischemic cephalopathy, kernicterus if present after 6 months. After 6 months, the moral reflex will appear in the moral reflex. So that indicates that baby has CNS abnormality. Okay? Which moral reflex will appear in the moral reflex? Which moral reflex will appear in the moral reflex?
ఎన్సెఫలోపతి బ్రెయిన్ లో ఉన్న లేయర్స్ ఉన్నాయి కదా మెనింజెస్ ఉన్నాయి కదా మెనింజెస్ కి సరిగా బ్లడ్ సప్లై వెళ్ళకపోతే ఇమీడియట్లీ దేర్ ఆర్ స్టార్టింగ్ ఆఫ్ అబ్నార్మాలిటీ డిసీజ్ కండిషన్ అని వస్తుంది సో దాన్ని ఏమంటాము ఎన్సెఫలోపతి అంటారు ఓకే ఎన్సెఫలోపతి అంటే ఎన్సెఫలో అంటే బ్రెయిన్ మెనింజెస్ కి అబ్నార్మెంట్స్ కండిషన్ పతి అంటే డిసీజ్ ఓకే మెనింజైటిస్ కానీ ఏమైనా అవ్వచ్చు ఫర్దర్ గా ఓకే ఎప్పుడైతే మనకి కాంప్రమైజ్డ్ బ్లడ్ సప్లై ఉంటుందో సో ఆటోమేటికల్లీ ద సెల్ విల్ బి నెక్రోటైజ్డ్ ఎస్ నో సెల్ డెత్ అనేది చదువుతుంది ఇస్కిమియా ఇస్కిమియా అంటే ఏంటి బ్లడ్ సప్లై తక్కువ అవడం పర్టికులర్ పార్టీకి పార్టీకి సో అలా తక్కువ అవడం వల్ల ఏమవుతుంది నెక్రోసిస్ వస్తుంది నెక్రోసిస్ అంటే సెల్ డెత్ అవుతుంది తర్వాత దట్ లీడ్స్ టు బి మెనీ డిసీజ్ కండిషన్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఆర్గన్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది మోరల్ రిఫ్లెక్స్ అనేది ఆఫ్టర్ సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత కూడా కంటిన్యూ అవుతుంది అంటే baby may have the generalized cns abnormality okay cns abnormality untundi what the conditions you can see here hypoxic ischemic encephalopathy carnicterus if present after 6 months okay carnicterus ante telusu kada bilirubin levels anevi water fatty untundi water untundi telusa meeku ఈ బిలిరుబిన్ అనేది ఫ్యాట్ లో ఎక్కువ డిజాల్వ్ అవుతుంది వాటర్ లో డిజాల్వ్ అవ్వదు సో ఎప్పుడైతే ఫ్యాట్ లో డిజాల్వ్ అవుతుంది ఇట్ లీడ్స్ టు బి క్రాసింగ్ ఆఫ్ ది బ్లడ్ బ్రెయిన్ బ్యారియర్ సో దట్ విల్ బి ఎఫెక్ట్ ద సిఎన్ఎస్ ఓకే ఇన్ లెటర్ క్లాసెస్ ఐ విల్ టేక్ ఇన్ డీటెయిల్ అబౌట్ దిస్ అబౌట్ కర్నిక్టరస్ సో వెన్ మోరల్ రిఫ్లెక్స్ విల్ బి డిసప్పియర్ విత్ ఇన్ సిక్స్ మంత్స్ విత్ ఇన్ సారీ విత్ ఇన్ త్రీ మంత్స్ లో డిసప్పియర్ అవ్వాలి ఒకవేళ ఈ గ్రేస్ పీరియడ్ ఉంటుంది త్రీ మంత్స్ త్రీ మంత్స్ తర్వాత కూడా మీరు చెక్ చేసినప్పుడు మోరల్ రిఫ్లెక్స్ ఉంది అని అంటే సో దట్ ఇండికేట్స్ బేబీ హ్యాస్ ద సిఎన్ఎస్ అబ్నార్మాలిటీ క్లియర్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా మోరల్ రిఫ్లెక్స్ లో ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకే మీరు ఇక్కడ ఏం పెట్టండి అంటే డిసప్పియరింగ్ లో త్రీ టు సిక్స్ మంత్స్ పెట్టండి రా అడిషనల్ గా డిసప్పియరింగ్ లో ఏంటమ్మా within 3 months and undi so that's the reason i am telling you here 3 to 6 months actually ga 5 to 6 months untundi idi grace period answer ila ela aina adagochu kada 3 to 6 period 6 months an undi anante aa time lo eppudaina gan disappearing anedi start avutundi so it is the appropriate answer 5 to 6 months is the perfect answer for the central exams central exams lo they have asked like this 5 to 6 months lo will disappear and idi meer raayakandi within 3 months ani mention cheyakandi so directly you can note here disappearing is 3 to 6 months or 5 to 6 months more reflex lo emaina doubts unnaya it's very important reflex we will see the picture okay more reflex ante enti oka baby ni manamu సెమీ సిట్టింగ్ పొజిషన్ ఆర్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ లో హోల్డ్ చేస్తాం హోల్డ్ చేసిన తర్వాత ఒక వాయిస్ లౌడ్ వాయిస్ ఇచ్చిన తర్వాత బేబీ అలర్ట్ అవుతుంది సో అలర్ట్ అయ్యే టైమ్ లో ఏమవుతుంది అంటే సర్టైన్ యాక్టివిటీస్ అనేవి బేబీలో రన్ అవుతాయి బేబీ హెడ్ అండ్ బ్యాక్ అనేవి డ్రాప్డ్ బ్యాక్ అవుతుంది థర్టీ డిగ్రీస్ లో ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ ఆర్మ్స్ అండ్ ఎక్స్టెన్షన్ అండ్ అబ్డక్షన్ ఎక్స్టెన్షన్ అండ్ అబ్డక్షన్ అని ఒకటేనా కాదా ఎస్ లేపడమే కదా ఎస్ అంటే రెండు ఎక్స్టెన్షన్ అంటే లేపడం అబ్డక్షన్ అంటే గోయింగ్ అవుట్ వర్డ్స్ టు బాడీ లైన్ నుంచి దూరంగా వెళ్ళిపోవడం అబ్డక్షన్ అంటే మిడ్ లైన్ కి దగ్గర రావడం ఎస్ సార్ నువ్వు సో ఇప్పుడు మనం నేర్చుకునేది ఏంటి అబ్డక్షన్ అడక్షన్ అబ్డక్షన్ సో అబ్డక్షన్ అంటే మీకు అర్థమైందా ఎస్ దూరంగా వెళ్ళిపోవడం అని ఎక్స్టెన్షన్ నేను ఎందుకు చెప్తున్నా ఈ రెండు ఒకటే అని అంటే మీనింగ్ సేమ్ ఉంటుంది ఓకే మీరు అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది పాయింట్ ఆ మీనింగ్ అనేది మీకు సేమ్ వస్తుంది మీకు మీనింగ్ తెలుసు అబ్డక్షన్ ఏంటి అడక్షన్ అంటే డిఫరెన్స్ మీకు తెలుసు ఫర్ ద రిమెంబరింగ్ పర్పస్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ రెండు కూడా దూరం వెళ్ళిపోవడమే అని చెప్తున్నాను క్లియర్ ఎస్ అండ్ ఫ్యానింగ్ ఆఫ్ ఫింగర్స్ వీ విల్ సీ ద పిక్చర్ సో దిస్ ఈస్ ద మోరో రిఫ్లెక్స్ ఎలా ఉంది మోరో రిఫ్లెక్స్ లో హెడ్ అనేది బ్యాక్ వెళ్ళిపోయిందా అంటే ఇది మీకు త్రీడీలో కనిపించట్లేదు కదా అందుకే క్లియర్ గా లేదు త్రీడీలో ఉంటే మీకు క్లియర్ గా ఉంటుంది నేను త్రీడీ క్రియేట్ చేయాలి ఇప్పుడు ఓకే ఇక్కడ ఏముంది హెడ్ అనేది బ్యాక్ వెళ్ళిపోతుంది సెమీ సిట్టింగ్ పొజిషన్ లో ఉంచినప్పుడు హెడ్ అండ్ బాడీ ట్రంక్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా బ్యాక్ వెళ్ళిపోతుంది 
and extension and abduction of fing uh, arms on the fanning of fingers. Duram duram elpaya fingers are nevi. So that ne fanning of fingers under the C shape. The irandit madhulo C shape ane di create out on the clear. So this is the more reflex. And after the class, you can go through the Google. You'll be more clear about the picture. Mom, nada, in that time, you asked me to do. Chinnu, good nada. Chinnu, pillar, and chinnu. Chinto, na. Okay. Chinto. Mottam chinto, minto, na. Minto, pinto. Eh, mottha only chinto jala. Okay, sir, we'll land up with chinto only. So it is normal reflex if infants under the age of six months, but indicates lesions of pyramidal. Nee, na the yoke na nee. Kya karna hai sachin dhanai idhar mein? Chappan na apna apna slide mein sir. Okay. So next reflex is Babinski reflex. Babinski reflex under mere vine unta hai sir. Not else lo guda we will check. So it rain the ante. Gentle stroking of lateral aspect of sole in J shape cause newborn bones big toes to dorsiflexion downward and fingers are hyper extended and disappear within six months. It is normal under twelve months. Okay, under twelve months due to incomplete myelination mm -hmm. of axon. So it is not related to the nerves. Okay, it is man ke axon lo myelination ani the myelin sheet tells kada so myelin sheet. सरी का प्रॉपर का फॉर्म होता नहीं है ना, सो आज कंप्लीट आया है तवर को यू कैन सी दिस अंदर वन ईयर ऑफ एज लो, वन ईयर लो पो मान की न्यूबॉर्न बेबीज लो माइलिनेशन है दी कंप्लीट आउट उन्हें सो मैं की आइडिया ना उन एक्सोन दल सी का था, एस आइडिया उन दा अच्छा लगी थी आज पिक्चर चल गया ना तो हाँ बोर्ड प्रॉब्लम उन्हें रहेगा ये सब नो चौड़ा नहीं इप्पर माली ने चुपिया लंदे ऐसे नहीं रहने जाओ पु चल सा न्यूरोनो हाँ इकड़ माइलिंग शीत उन्हें तुमने थैंक्स सर एक रेंटी इधी एक्सोन सो इधर रेंटी माइलिन शीत इधर माइलिन शीत इधर गंभीर सुन्दा दिन माइलिन शीत अंतर हो माने न्यूबॉर्न बेबीज कोच्चे सारी की एम आउट उन्हें ये एक्सोन को ना माइलिन शीत डेवलपमेंट आने दे वन ईयर लोग जरूर तुन्हें और कभी ये माइलिन शीत डेवलपमेंट आने सारी का चारगा को पोते द कंटिन्यूटी ऑफ बैबिंस के रिफ्लेक्शन आने दे कंटिन्यू आउट उन्हें आफ्टर ट्वेल्व मंथ्स ऑफ एज � उनके चांसेस उन्नताई, ओके ना? माहौल गए तो सिक्स मंथ्स रहा, वन ईयर अन इंदु कंटिन्यू रहो अनंते, न्यूबॉर्न बेबीज लो माइलिनेशन ऑफ एग्स ऑन अनेडी, इट विल टेक ट्वेल्व ट्वेल्व मंथ्स, सो आप पीरियड वर्क कोड़ा, यू कैन नोटिस दिस बैबिंस के रिफ्लेक्स, सो बैबिंस के रिफ्लेक्स तो ये लैटरल साइड मानो मुझे जेस शेप लो ओका स्ट्राइक इस्तम जस्ट ओका स्टिमुलेशन इस्तम हो सो इच्छना प्रेम हो तुम ये नंटे न्यूबॉन्स बिग टोस टू डोर्सी फ्लेक्शन डाउनवर्ड एंड फिंगर्स आर हाइपर एक्सटेंडेड सो आई विल शो यू द पिक्चर हियर सो इकड़ मानो नॉर्मल गेम थे नॉर्मल का मानो चेकचेस बैकवर्ड आई पोतने हैं तो डॉट सी फ्लेक्शन आउट होने चुस आ रहा है एस तो ना तो आंटे ग्रेट तो बटनी वेलू सो बटनी वेला ने जला इल्पो इन्हें पाइक इल्पो इन्हें एक्चुअल का स्ट्रोक अलाउ चुन इतना लैटरल साइड में ची जेसे फ्लोक का स्ट्रोक इच्छा मु इवरम वाला ये कंडीशन ले मोतनी ग्रेट � 
ఫింగర్స్ అనేవి ఇట్లా క్లోజ్డ్ గా ఉండవు ఇట్ విల్ హ్యావ్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఫింగర్స్ నార్మల్ గా మీరు చెక్ చేసుకుంటే మీకు ఇలా వస్తుంది అలా ఈ టో ఈ టోస్ అన్ని కూడా డౌన్ వర్డ్ ఉంటాయి ఓకే సో ఇక్కడ ఏంటి న్యూ బోర్న్ టోస్ డోర్సి ఫ్లెక్షన్ డౌన్ వర్డ్ అండ్ ఫింగర్స్ ఆర్ హైపర్ ఎక్స్టెండెడ్ ఆర్ ఫ్యానింగ్ ఆఫ్ ఫింగర్స్ అయినా రాసుకోవచ్చు ఆర్ హైపర్ ఎక్స్టెండెడ్ ఎక్స్టెన్షన్ అంటే ఇలానే కదా ఎస్ సో హైపర్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ ది ఫింగర్స్ యూ కెన్ నోటీస్ ఇన్ ద బాబిన్ స్కై రిఫ్లెక్స్ అప్ టు ట్వెల్వ్ మంత్స్ ఆఫ్ ఏజ్ ఇట్ ఈస్ నార్మల్ బికాస్ ఆఫ్ మైలినేషన్ ఆఫ్ యాక్సాన్ సో ఆ ప్రాసెస్ అనేది రన్ అవుతుంది కాబట్టి అప్ టు ట్వెల్వ్ మంత్స్ ఇట్ ఈస్ నార్మల్ బాబిన్ స్కై రిఫ్లెక్స్ ఎక్కడ చెక్ చేస్తాం సోల్ కి చెక్ చేస్తాం పామ్ కాదు నాకు సోల్ అనుకోండి అని చెప్పేది ఇంది సో మనం సోల్ చెక్ చేస్తాం ఇక్కడ ఎలా లాట్రల్ ఫ్లెక్ష లాట్రల్ గా మనం ఒక స్టిమ్యులస్ ఇస్తాం జే షేప్ లో ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది గ్రేట్ టో అనేది డోర్సి ఫ్లెక్షన్ అవుతుంది ఓకే అండ్ ఫ్యానింగ్ ఆఫ్ ఫింగర్స్ ఆర్ హైపర్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ ది ఫింగర్స్ యూ కెన్ నోటీస్ ఇన్ ద బాబిన్ స్కై రిఫ్లెక్స్ ఓకే అర్థమైందా బాబిన్స్ కే రిఫ్లెక్స్ అంటే ఇట్స్ వెరీ ఈజీ చాలా సార్లు మీరు వినుంటారులే గానీ ఇంత రిస్క్ ఎందుకు తీసుకోవడం అని వదిలేసి ఉంటారు బట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ రిఫ్లెక్స్ ఈజీ టు రిమెంబర్ ఇప్పుడు మీరైనా చెక్ చేసుకోండి సారీ చెక్ చేస్తా మనం ఉందో అదే ఉంది అక్కడ కూడా అందుకోసమనే ఆ స్లైడ్ నేను తీసేసాను మిమ్మల్ని ఏది అడుగుతారు అని అంటేరా What is Babinsky reflex and adhukutar, when it will appear and adhukutar, when it will disappear and adhukutar. Okay? This is important. Okay, well, 12 months after that, you continue on that, then abnormality is in adhukutar. Okay? Incomplete myelination of axon. Clear? So, doll's eye reflex, what do we do? Hmm? Head is moved to right or left, left eyes are lagged and do not adjust to new position. మనం బొమ్మ ఇప్పుడు అంటే బొమ్మని ఎటు తిప్పితే అటు కళ్ళు తిరుగుతున్నాయి ఎస్ అండ్ నో బట్ ఓల్డ్ అండ్ డేస్ నాట్ లైక్ దట్ బొమ్మకి కళ్ళు అనేవి ఒక దగ్గర ఫిక్స్డ్ ఉంటాయి ఎస్ ఎస్ అండ్ నో ఇప్పుడున్న డాల్స్ ఎలా ఉంటున్నాయి మనం ఎటు తిప్పితే అటు తిరుగుతాయి మనం ఏదంటే అది అనేస్తున్నాయి బట్ వెన్ ఓల్డ్ అండ్ డేస్ ఇట్ ఈస్ నా ఇట్ వాస్ నాట్ లైక్ దట్ ఎస్ అండ్ నో యాక్చువల్ గా ఐస్ అనేవి ఫిక్స్ అయిపోయి ఉంటాయి ఇప్పుడు మీరు ఇటు తిరిగారు అనుకోండి మీకు ఇట్ సైడ్ అవుటర్ క్యాన్సర్స్ వైపు వస్తుంది ఇటు తిరిగితే ఇట్ సైడ్ వస్తాయి బట్ వెన్ కమింగ్ టు ద న్యూ బోర్న్ బేబీ ఈ ఐ బాల్ అనేది మూవ్ అవ్వదు ఫిక్స్డ్ గా ఉంటుంది సో దాన్ని డాల్స్ ఐ రిఫ్లెక్స్ అంటారు ఓకే డాల్స్ ఐ రిఫ్లెక్స్ అంటే ఏంటి డాల్ బొమ్మకి ఎలా అయితే ఐస్ ఫిక్స్ అయి ఉంటాయో బేబీకి కూడా ఐస్ ఇక్కడ ఫిక్స్ అయి ఉంటాయి మనం రైట్ కి లెఫ్ట్ కి టర్న్ చేసినప్పుడు మామూలుగా అయితే ఇట్లా ఉంటే ఇలానే ఉంటాయి కదరా రైట్ కి మీరు తిరగండి తిరుగుతాయో లేదా మీ ఐస్ ఇచ్చి అటు తిరిగితే ఇట్ వైపు తిరుగుతాయి బట్ వెన్ కమింగ్ టు ద న్యూ బోర్న్ బేబీ ఇట్ విల్ నాట్ లైక్ దట్ ఇట్ విల్ ఫిక్స్డ్ ఓకే సో వెన్ ఇట్ విల్ డిసప్పియర్ త్రీ టు ఫోర్ మంత్స్ మీకు ఓన్లీ డిసప్పియర్ కనిపిస్తుంది స్లైడ్ లో అపియర్ కనిపించట్లేదు అని అంటే అట్ బర్త్ ఫిక్స్ చేసేసుకుంది ఓకే బై బర్త్ రిఫ్లెక్స్ అనేది ఉంటుందని ఫిక్స్ చేసుకుంది డాల్స్ అయ్యి అనగానే మీకు ఏం గుర్తు రావాలి బొమ్మ గుర్తు రావాలి ఓకే ఫిక్స్డ్ అయ్యి ఉంటాయి వెన్ రూటింగ్ రిఫ్లెక్స్ విల్ బి స్టార్ట్ రూటింగ్ రిఫ్లెక్స్ థర్టీ టూ వీక్స్ ఆఫ్ ఇంట్రాయుట్రెన్ లైఫ్ ఓకే అండ్ స్వాలోయింగ్ రిఫ్లెక్స్ 12 to 13 weeks of gestational age very good and the next one is uh, what is torticollis short time tightness of sternocleidomastoid muscle it is also known as hairy neck okay brush feel spots a condition la use the down syndrome blue sclera మన మౌత్ లో ఏమైనా పెట్టామనుకోండి బేబీస్ కి ఇమీడియట్ గా తీసుకుంటారా లేదు నాలుగుతో నెట్టేస్తా ఉంటారు కదా ఎస్ సార్ నో హ్యావ్ యూ నోటిస్ ఎవర్ చూసారా ఎప్పుడైనా 
సో దాన్ని ఎక్స్ట్రూషన్ రిఫ్లెక్స్ అంటారు వెన్ బేబీ టంగ్ టచ్ టచ్ ఈస్ ఆర్ డిప్రెస్డ్ బై స్పూన్ ఓకే మనం బేబీ టంగ్ ని టచ్ చేసినప్పుడు ఏదైనా స్పూన్ గానీ మనం ఏదైనా పెట్టాలని ట్రై చేసినప్పుడు బేబీ టంగ్ ఆటోమేటిక్ గా బయటకు వస్తుంది బేబీ మీ రెస్పాండ్ టు ఫోర్సింగ్ అవుట్ వర్డ్ ఎస్ నాలుగు నెట్టేస్తారు తినరు చక్కగా వాళ్ళు ఎస్ సార్ నువ్వు సో దాన్ని ఎక్స్ట్రూషన్ ఎక్స్ట్రూషన్ అంటే ఏంటి బయటకి అవుట్ సైడ్ అవుట్ వర్డ్ కి బయటకి ఇచ్చేస్తారు నెట్టేస్తారు దాన్ని ఎక్స్ట్రూషన్ రిఫ్లెక్స్ అంటారు ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ ఎస్ టంగ్ ప్రొట్రూషన్ టంగ్ ప్రొట్రూషన్ గుర్తుంది అని అంటే మీకు ఈజీగా ఎక్స్ట్రూషన్ రిఫ్లెక్స్ అంటే ఏంటో తెలిసిపోతుంది ఓకే ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ ఎస్ టంగ్ ప్రొట్రూషన్ ఎక్స్ట్రూషన్ రిఫ్లెక్స్ ఆల్సో నోన్ ఎస్ టంగ్ ప్రొట్రూషన్ సో మనం ఏదైనా మౌత్ లో పెట్టిన బేబీ ఆటోమేటిక్ గా షీ విల్ ఫోర్సింగ్ అవుట్ అవుట్ వర్డ్ ద సారీ సారీ షీ విల్ ఫోర్స్ అవుట్ ఓకే బై యూజింగ్ ఏమంటారు టంగ్ when it will appear when it will appear at birth when it will disappear four months okay four months lo disappear avutundi tarvata man isthunte vallu teesukuntara leda kontha mandiki emo tinane isthun leka nettestaru idu entante involuntary four months tarvata kuda peduthunte nettestaru tinaru adu entante voluntary they don't want to take the food but when coming to the before four months they automatically do the protrusion of tongue while giving anything to the baby so then the extrusion reflex under uh, which reflex disappear earliest earliest disappearing rooting reflex earliest appearing disappearing uh, uh, swallow disappearing is rooting reflex appearing is swallowing reflex reflex blinking ante meeku already telusu mi kant lo kenna dummu pothunnanta immediately ga mere em chestaru blink chestaru kada eyes so danni blinking reflex antaru okay it doesn't disappear right yes sir no ipudu kuda manam blink chestune untam eyes so it will not disappear and absence of this reflex occurs in blindness and in injury to cranial nerve third and fifth and seventh okay వెరీ గుడ్ బా ఇట్స్ ఇది క్రేనియల్ నవ్స్ మా ఓకే ఇది క్రేనియల్ నవ్స్ కి ఎన్ని క్రేనియల్ నవ్స్ ఉంటాయి సీక్వెన్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ నేను డైలీ అడుగుతాను మిమ్మల్ని క్రేనియల్ నవ్స్ ఓకే ఓన్లీ నెంబర్ అడుగుతాను మీరు నవ్ చెప్పాలి జరుగుతాను మాది సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఈ రిఫ్లెక్స్ బ్లింకింగ్ రిఫ్లెక్స్ అనేది యాబ్సెంట్ అయింది అని అంటే వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ ఎనోప్తాల్మి అంటే ఐస్ లేకపోవడం అయినా అయి ఉండొచ్చు లేదంటే బ్లైండ్నెస్ అయినా అయి ఉండొచ్చు లేదంటే ఇంజురీ టు ద క్రేనియల్ నవ్ వాట్ ఆర్ దోస్ థర్డ్ క్రేనియల్ నవ్ ఫిఫ్త్ అండ్ సెవెన్ క్రేనియల్ నవ్ క్లియర్ ఎస్ మా రాయండి మేడం రాయండి ఇంకా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏం కావాలమ్మా మీకు ఆల్రెడీ ఐ గేవ్ యూ నో నేమ్స్ ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇట్స్ నాట్ మార్ట్ మై పార్ట్ క్రేనియల్ నవ్స్ అనేవి మీకు సిఎన్ఎస్ లో వస్తుంది ఎంఎస్ఎన్ లో సో దేర్ దే విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ క్లియర్లీ నేను ఏంటి అని అంటే జస్ట్ ఫర్ యువర్ నాలెడ్జ్ పర్పస్ ఐ గేవ్ యూ ద నిమోనిక్ ఓకే క్లియర్ క్రేనియల్ నవ్స్ నిమోనిక్ ఏంటి ట్రిపుల్ ఓ టీటా వెరీ గుడ్ బా సూపర్ ఉందా సూపర్ ఉన్నాయన్నమాట క్రేనియల్ నవ్స్ అమ్మ క్రేనియల్ నవ్స్ మీరు నెట్ లో చూసి రాసుకోండి మా ఆల్రెడీ నేను ఇప్పుడు మీకు రిపీట్ చేశాను నేమ్స్ ఏంటో సో యూ కెన్ గో త్రూ దాట్
నిమోనిక్ స్టాండ్స్ ఏంటి క్రేనియల్ నర్వ్స్ క్రేనియల్ నర్వ్స్ కి నిమోనిక్ ఇది ఇట్స్ నాట్ రిలేటెడ్ టు ద పీరియాట్రిక్ ఎంఎస్ఎన్ లో మీకు సిఎన్ఎస్ ఉంటుంది సిఎన్ఎస్ లో మీకు క్రేనియల్ నర్వ్స్ గురించి డీటెయిల్ గా చెప్తారు హూ ఆర్ ఇన్ ఆన్లైన్ క్లియర్ నో ఏం చేస్తున్నారు లాస్ట్ కి రాయండి ఎప్పుడైనా మీరు మౌత్ లోకి ఏదైనా ఇన్సర్ట్ చేశారు సక్షణింగ్ గా చేస్తున్నారు లేదంటే స్పాచ్యులా చూస్ తీసుకొని ప్యారింగ్స్ ఉంటాయి కదా అప్పర్ ప్యారింగ్స్ ఉంటాయి కదా హార్ట్ ప్యాలెట్ దగ్గర సో అక్కడ మీరు క్లిక్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అని అంటే వామిటింగ్ గ్యాగింగ్ అండ్ వామిటింగ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు అర్లీ మార్నింగ్ బ్రష్ చేస్తారా చేసినప్పుడు గార్గ్లింగ్ చేస్తారా చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది మీకు వేస్ట్ ఏదైనా ఉంటే అది ఇట్ విల్ కమ్ అవుట్ త్రూ ద వామిట్ ఏ సార్ నో సో దాన్ని గ్యాగ్ రిఫ్లెక్స్ అంటారు ఓకే గ్యాగ్ రిఫ్లెక్స్ అంటే ఏంటి గ్యాగింగ్ అండ్ వామిటింగ్ రెస్పాన్స్ ఓకే వెన్ ఇట్ విల్ అపియర్ అట్ బర్త్ అండ్ నెవర్ డిస్ అపియర్ స్టిల్ వీఆర్ డూయింగ్ గ్యాగ్ రిఫ్లెక్స్ రైట్ ఎస్ ఆర్ నో ఎస్ గ్యాగ్రిఫ్లెక్స్ అంటే అర్థమైందా గ్యాగ్రిఫ్లెక్స్ అంటే మనం డైలీ చేస్తాం మార్నింగ్ మార్నింగ్ లేవంగానే బ్రష్ చేసుకోవాలి తర్వాత గ్యాగ్ చేయాలి వామిట్ చేయాలి దెన్ వీ విల్ ఫీల్ లైక్ వెరీ ఫ్రెష్ ఎస్ ఆర్ నో వెన్ ఇట్ విల్ డిస్ అపియర్ నెవర్ కెన్ యూ చేంజ్ చాలా 